So. so, da sind wir wieder. Aller guten Dinge sind drei. Ich freue mich, dass du heute da bist. Sehr gern. Wir machen eine kleine Stadtrundfahrt heute durch die Altstadt von Salzburg. Schön. Schön. Darf ich dich vorstellen, beziehungsweise magst du dich gerne vorstellen? Mich selbst. Ähm, ich bin Han Chol Yoon, bin in Südkorea geboren, bin seit 13 Jahren in Europa, hauptsächlich in Deutschland und ich freue mich in, in den Nachbarländern jetzt zu sein. Mhm. Ja. Und du bist in München gerade? Oder wo bist du? Wo, ja, wo ich wohne du halt wieder in München. Aha. Ich habe sehr lange das studiert, Komposition, Dirigieren, Klavier. Dann hatte ich ein, meine erst, mein erstes festes Engagement in Neubrandenburg als Kapellmeister. Aber dann dachte ich, 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 mag, ich mag doch äh, München sehr. Und dann habe gekündigt und bin zurück wieder mhm. in München. Und wo kann man dich momentan erleben, wenn du nicht in Salzburg dirigierst? Ähm, nach dem Konzert am Sonntag äh, habe ich ein Konzert in Norwegen, in Stavanger. Und dann habe ich ein, ein Konzert, äh, zwei Konzerte beim George Enesco Festival in Bukarest. Ja, so hier oder da. Mhm. So nicht irgendwo fest. Und dein Konzert ist am Sonntag? Ja, das letzte. Du bist einer der drei Finalisten des Young Conductors Award. Ja, ich freue mich. Darüber. Genau, es gibt jetzt drei Konzerte am Freitag, am Samstag und am Sonntag, jeweils um 15 Uhr. Es wird auch live gestreamt. Ja. Spannende Sache. Ja, völlig. Aber mal zurück zu München. Ähm, wie ist das für dich, in München zu sein? Verstehst du die Bayern gut oder die Münchner gut? Eigentlich ja. Ich war 16, als ich zum ersten Mal da war. Also das war Anfang meines ersten Studiums in Komposition. Ich war in der WG in Wohnheim ah. und da waren Urbayer nur <lacht> bei, äh, als mein Nachbar. Sie sind immer noch meine beste Kumpels und ich habe auch so ein bisschen Deutsch verlernt von denen. Ich habe versucht immer ein bisschen zu korrigieren. Ja. Aber, ja, grundsätzlich mag ich es sehr. Mhm. Ja, es ist ruhig, aber trotzdem, trotzdem einigermaßen viel los. Mhm. Ja, nicht so modern wie... Südkorea halt. Ja. Das mag ich vor allem sehr. Viel kleiner sicher auch. Jetzt sind wir am Domplatz, das wäre die Jedermann-Bühne. Ah, okay. Jetzt fahren wir weiter <lacht> auf den Kapitelplatz. Kapitelplatz. Und das Tolle ist, hier gibt es während der Festspielzeit, ah. wie man sieht, diese große Kinoleinwand, da gibt es an jedem Abend Übertragungen von Opern oder von Konzerten, von ah. aktuellen oder von, von den Festspieljahren vorher. Kostenlos für alle. Kostenlos das ist für eine, alle. Genau, das ist eine ganz tolle Atmosphäre, wenn es hier einen schönen ah, blauen schön. Sommerabend gibt. Kann man sich hier hinsetzen, was trinken, sich mit Freunden treffen und wunderbare Übertragungen schauen. Okay. Warst du schon mal hier? Nee, nee, eigentlich nicht. Aber mir kommt bekannt vor, dass mhm. dieses, diese Szene halt. Ja. ja. Es gibt bestimmt Fotos und Videos. Aber kennst du, kennst du Salzburg gut oder kennst du Salzburg gar nicht? Ähm, ich sag mal halbwegs, ich, ich untersuche oder ich, ich forsche mal nach, nach den Städten, wo ich mal hin muss und so. Mhm. so. Ich sag mal halbwegs. Also ein bisschen was hast du schon ja, gesehen? Ja, ein bisschen. Und das hier so, wir fahren jetzt ins Kaiviertel. Ja, sag mal, ähm, die anderen beiden Dirigenten, die ich bisher interviewen durfte, die laufen beide. Die gehen joggen, die ah, laufen ja. Marathon. Machst du das auch? Äh, Nein. Wie, denk, wie denkst du? <lacht> <lacht> Von meinem oh, Aussehen you jetzt. You never know, you never know. Äh, ich war mal sportlerisch, ich glaube, vor bis vor acht Jahren. Aha. Und dann seitdem wurde ich ein bisschen äh, faul. Aber ich spiele immer noch gern Fußball. Damals habe ich zum Beispiel dreimal, dreimal pro Woche Fußball gespielt. Und auch bin ich auch gelaufen. Jetzt kaum mehr. Aber muss noch mal machen. Und wie schaffst du dir Ausgleich 
vom, vom Dirigieren, von der Arbeit, von der Musik? Zum Alltag? Ja, oder? was machst du gerne in deiner Freizeit? Wie, wie schaffst du Ausgleich? Ah, ähm, vielleicht ist eine unerwartete Antwort. Ich, äh, ich zocke gern halt okay. Computerspiel. Computer. Aber ich habe meine Theorie da, dazu, nämlich ähm, dadurch wird man ein bisschen wacher, mhm. weil man immer äh, so halt Online-Wettbewerbe hat. Ich bin nicht so verrückt danach, aber das macht mich bestimmt oft wacher mhm. als, als sonst. Ja. Aber meine Frau verbietet oft, <lacht> dass ich zu viel mache. Du magst Haustiere, habe ich gehört. Uh, Oder Tiere kann, generell. Tiere generell. Ich weiß nicht, ob ich mehr als die üblichen Menschen Tiere mag, aber ich habe ich hab doch Interesse. Aber du hast Tiere. kein Haustier oder hast du eins? Nee, äh, hab, hatte auch keins. Ich, ich, also meine Eltern hatten drei Hunde. Mhm. Die sind leider jetzt alle gestorben. Aber die liebte ich natürlich äh, bei meiner, in meiner Heimat, bei meinen Eltern. Mhm. Ansonsten hatte ich niemals. Hier ist der Mozartplatz. Da steht ja der Mozart. Ah. Viel los heute. Ja. Es gibt ja auch wunderbare Cafés in Salzburg. Hast du schon eins besucht oder warst du schon mal Kaffee trinken und herrliche Torte essen? Äh, nee, äh, ich war zweimal, aber war bei Starbucks. Mhm. Ich glaube, das ist kein richtige, kein Kann richtiger ich Kaffee <lacht> von Salzburg. Schau, Vieracker, der Residenzplatz. Also im Grunde umrunden wir jetzt einmal die Altstadt. Danke. Okay. Und dein Programm, wie ist das zustande gekommen? Was wirst du dirigieren am Sonntag? Ich dirigiere zwei Richtung Opera Buffa Sachen. Sekunde, los. Oh. Das ist voll hier, Sekunde. Also. Ja. Geht das? Ja, geht. Jetzt. Also ich... Ich wollte einen Kontrast daraus ähm, realisieren lassen, nämlich in der ersten Hälfte, also der ersten halben Stunde, sind drei Stücke, die eher ein bisschen Richtung lustig, locker, leicht sind. Rossini habe ich gelesen. Ja, Rossini, Il Barbiere di Sevilla, die berühmte Overtüre daraus und danach Machen wir mit Lilith, äh, tolle Sopran, äh, Asen, Cel, Benigne Stelle. Das mhm. könnte man auch einigermaßen als ein trauriges Stück betrachten, aber im, im Grunde finde ich es immer noch im Sinne von mozartischen, leichten, süßen. Und dann haben wir ein zeichnisches Stück von einem Star-Komponisten aus Südkorea, basiert in London. Das, ist auch, das soll auch ganz Lustiges sein. Mhm. Und dann in der zweiten Hälfte, sozusagen in den letzten 40 Minuten, macht man äh, Schottische Symphonie von Mendelssohn. Es ist das dritte, er hat fünf Symphonien, aber das dritte, aber es ist tatsächlich seine letzte Symphonie. Und das ist ausnahmsweise, äh, das wurde komponiert so lange halt. 13 Jahre hat mhm. es gedauert, bis er das vervollständigt hat. Ja, ich glaube, das hat schon Sinn, warum diese Symphonie anders als andere Mendelssohn-Stücke klingt. Nach meiner Meinung eher Richtung ein tragisches Werk. Und dieser Kontrast zwischen äh, leichtes und tragisches mh, hätte ich sehr gern. Ja. ja, ganz bunt und, und kontrastreich ja. auch. Ja. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier durchkommen. Das ist ein bisschen ein Nadelöhr. Ja. Und zum Universitätsplatz. Universität. Hier gibt es Mozartkugeln, die echten von Fürst. Sehr zu empfehlen. Wo? Da in dem Durchgang, ah, da. genau. Sehr, sehr lecker. Ja. Super. 
Weiter geht's, weiter geht's. Ja, gut besucht heute, es ist mittags, es ist Markt, es gibt viel zu sehen. Salzburger Brezen. Brezen. Ist das anders Stopp als die ja, Brezen? Ja, anders als, also glaube anders als in München. Okay. Weil es gibt ja auch süße Brezen und die sind ganz schön groß. Ah, äh, mein, mein Vater war mal in Deutschland und hat gewundert, warum es nicht süß ist in Deutschland, sondern Aha. salzig. Ja, gibt's hier. Er hätte hier kommen müssen. Ja, genau, <lacht> gibt's hier. Wie bist du denn eigentlich zum Dirigieren gekommen? Ähm, es war äh, eine ganz einfache Antwort. Die Komposition, ich komponiere immer noch so viel weniger als vorher, aber ich war lebenslang Komponist, seit ich neun war, acht war. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu äh, aktiv, um, um ein Kom Komponist zu werden oder 100% Komponist zu werden. Ich habe immer geliebt, mit den Menschen umzugehen und mit den Musikern zu kommunizieren. Und äh, am Anfang meines Studiums, Kompositionsstudiums hatte ich ein paar Uraufführungen von meinen Stücken und habe gedacht, ich probiere mal selber so ein bisschen zu, meine Hände zu bewegen, mhm. Anführungszeichen zu dirigieren <lacht> und das habe ich Deine richtig Hände geliebt. Ja. Ähm, kommst du vom Klavier oder welches Instrument hast du gespielt? Äh, Klavier. Ja. Habe auch ganz kurz studiert, drei Jahre, aber hab, hab nie, hatte nie ein Ziel, dass ich ein Profi Pianist werde. Ja. Bist, bist du dann direkt nach München gekommen zum Studium oder hast du erst in Korea noch studiert? Direkt nach München, Aha. ja. Wobei äh, bei, äh, bei der Phase von, den, von Mengen Aufnahmeprüfungen war ich ganz kurz in Berlin, aber nur zwei Monate, dann ging ich sofort nach München. Ja, schön. Aber dann verstehst du ja eigentlich vom Dialekt her die Salzburger bestimmt auch ganz gut, wenn du den Münchner, den Münchner Dialekt so gut verstehst, oder? Ich nehme mal an, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle, ob die Leute vor mir versuchen, überhaupt äh, Hochdeutsch zu sprechen ah, okay. oder so, kann weil ich halt sein. Ausländer bin. Ja, kann sein. Aber ich merke schon, äh, ich sage ganz automatisch, ohne, ohne, ohne einen Zweck, zum Beispiel Servus. Ah, Und ja. <lacht> Ich finde es immer lustig, dass Leute lachen, wenn ich Servus sage. Jetzt sind wir eigentlich fast schon da, wieder zurück. Jetzt sind wir am Neutor. Hm. Ja, am das finde ich wunderschön. Und da ist jetzt das große Festspielhaus. Das ist hm. der Festspielbezirk, die ganze Hofstallgasse, das ist alles Salzburger Festspiele. Und noch viel mehr. Die ganze hm. Stadt. Ja. Hast du noch Zeit, dir ein bisschen was anzuschauen hier in Salzburg? Ich habe bestimmt, aber ob ich es schaffe, ja. aus dem Bett zu kommen, <lacht> <lacht> zwischen den Proben oder Konzerten, ja. äh, bin mir nicht sicher. <lacht> ja, und auch sicher, es ist sicher Anspannung auch und Aufregung wegen des Konzerts, dass man, dass man da nicht so vielleicht die Ruhe hat, sich so viel anzuschauen, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob, ob ich als äh, Stress oder Anspannung bezeichnen sollte, aber auf alle Fälle ist es anders als einen Tourismus natürlich. Mhm. Ja, <lacht> ja. Sicher. sicher. Man ist sich irgendwie auf, mehr auf Partituren oder Musik konzentriert als auf die wunderschöne Stadt selbst. Mhm. Da sind wir wieder. Die Festung. Jetzt haben wir einmal eine ganz typische Rundschleife gemacht hier durch die Altstadt. Also wenn du bisher keine Zeit hattest, dir das anzuschauen oder keine haben wirst, hast du schon mal ganz viel gesehen von Salzburg. Oh, danke. Und jetzt sind wir wieder am ja, großen Frau Festspielhaus. So, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Toi, toi, toi für Sonntag. Dankeschön. Kommt ins Konzert, wenn ihr könnt. Oder schaut den Livestream. Ähm, genau. Ich versuche mal morgen genau. Livestream anzuschauen, heute und morgen. Genau. Jeden Tag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja. jeweils 15 Uhr. 
Toll, toll, toll für dein Konzert und schaut 15 Uhr rein. Wenn ihr nicht in Salzburg seid, geht in den Livestream. Danke. Okay. Toll, toll, toll. Und alles Gute für dich. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Mich Ciao. Auch. Danke.